தலைவர் அகில இந்திய மலர் எழுச்சி பேரவை இன்றைய தினம் கோவை தெற்கு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு முன்பு அகில இந்திய மலர் எழுச்சி பேரவையினுடைய ஆர்ப்பாட்டமானது நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது இந்த போராட்டத்தினுடைய நோக்கம் இந்த போராட்டத்தினுடைய கோரிக்கை என்னவென்றால் கடந்த நூறாண்டு காலமாக தேவேந்திர குல வேளாளர் சமூகத்தினுடைய ஏழு உட்பிரிவுகளை ஒருங்கிணைத்து தேவேந்திர குல வேளாளர் என்கின்ற அரசாணை பிறப்பிக்க வேண்டியும் எஸ்சி பட்டியலிலிருந்து எங்களுடைய சமுதாயத்தை விலக்கி மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பட்டியலிலே தனி இடஒதுக்கீடோடு சேர்க்க வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை மையம் மையமாக வைத்து கடந்த தேர்தல்களிலே மத்தியிலே ஆளுகிற பாஜக அரசை நம்பியும் மாநிலத்திலே இன்று ஆண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அதிமுக அரசை நம்பியும் வாக்குகளை செலுத்தி வீணாக இன்று மருகி தவித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சமூகமாக எங்களுடைய சமூகம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எங்களுக்கு வாக்குறுதி கொடுத்தார்களே தவிர அந்த வாக்குறுதியை இன்று வரை நிறைவேறாமல் எங்களுடைய கோரிக்கையை கடுகளவு கண்டுகொள்ளாமல் புறக்கணித்திருப்பது மிகவும் வேதனைக்குரியது இந்த கொரோனா தொற்று காலகட்டத்திலே நூற்றி நாலு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு நாடு முழுவதும் இருந்த போதிலும் கூட இன்று நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை கையில் எடுத்ததனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவின் பேரில் தமிழக அரசு பல்வேறு விதமான திட்டங்களை தினந்தோறும் அடிக்கல் நாட்டி நடத்தி கொண்டு தான் இருக்கின்றது அதே போல் வந்தேறிய சமூகம் இந்த தமிழகத்திலே வாழ்கிறார்களா என்று ஒரு எண்ணம் கூட எங்களுக்கு இருக்கிறது அவர்களுக்கெல்லாம் அரசாணையும் அதற்கான குழுவையும் தமிழக அரசு இன்று அமைத்திருக்கிறது பதிமூன்றாம் தேதி கூட ஈழுவா தியா என்கின்ற சமுதாயத்திற்கு மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பட்டியலிலே சேர்ப்பதற்கான ஒரு குழுவை தமிழக அரசு அறிவித்து நிற்கிறது அதே போல் எங்களுடைய தேவேந்திர குல வேளாளர்களுடைய அரசாணையை ஏன் பிறப்பிக்காமல் காலம் தம் தாழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது என்பது மிகவும் வேதனைக்குரியதாக இருக்கின்றது ஆகவே தான் இந்த போராட்டத்தை நாங்கள் கையிலே எடுத்திருக்கின்றோம் வருமானத்தை மட்டும் பார்த்து கொண்டு அடிக்கல் நாட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய அரசு ஏன் தேவேந்திர குல வேளாளர்களுடைய அரசாணையை இன்று அவரை பிறப்பிக்காமல் இருக்கிறது என்று எங்களிடத்திலே கேள்வி எழுதுகிறது ஒருவேளை வருமானத்திற்கு இங்கு வேலை இல்லை என்கின்ற காரணத்தினால் தான் நிறைவேற்றவில்லையா என்கின்ற எண்ணமும் எங்களுக்கு இருக்கிறது அப்படி எத்தனை கோடிகள் தேவை என்று எடப்பாடி அரசு அறிவித்தால் அதையும் கொடுக்கறதுக்கு தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் உடனடியாக எங்களுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றாவிட்டால் தமிழகம் தழுவிய மிகப்பெரும் தமிழக அரசுக்கு அழுத்தம் தரக்கூடிய போராட்டங்களை நாங்கள் விரைவில் நடத்துவோம் என்று கூறிக்கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்